Tafuta sehemu mzuri ambayo unaweza ukakaa. Bahati njema Jumapili iliyopita sikuwepo. Kwa watu wengi wako wananitumia message uko wapi? <laughs> Kama message wanazotumiaga mjini uko wapi? Unataka ujieleze eleze afu mtu anakwambia niambie kwanza uko wapi? Sasa hapo anachotafuta ni kwamba amekuona wewe uko ndani ya daladala. Sasa anataka ajue wewe ni mkweli au sio mkweli. Anakuuliza uko wapi? Alafu namwambia tusalimiane kwanza. Anakwambia sema kwanza uko wapi? <laughs> Nikasema na mimi nikijibu hilo neno niko wapi? Inawezekana mtu ameniona mahali. Alafu ikaleta matatizo. Uko wapi? Nipo. Kwa hiyo nipo, mwambie mwenzako nipo. Sasa tulikuwa tumeanza kujifunza kwa habari ya jeshi la ufalme. Unakumbuka tulikuwa kwenye mtiliko wetu wa kujifunza kwa habari ya Biblia na ufalme wa Mungu. Na tukaanza kufuatilia kwamba basically ile injili tuliyoipotepokea sio injili hasa ambayo Yesu alihubiri duniani. Tunahubiri injiri ya Yesu lakini hatuhubiri injiri aliyohubiri Yesu. Na nielewa maneno hayo. Tunahubiri we preach the gospel of Jesus Christ but we don't preach what Jesus preached. Jesus preached the gospel of the kingdom of God. This means that he, he had a mission. If you read in the Bible uh, wale ambao mko chini kule bondeni kuna kuna baadhi ba, 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 ya viti vipo unaweza kuingia ukakaa wale ambao mko nje kuna viti kadha wa kadha kule bondeni kumi au tano au ishirini hivi unaweza ukapata ukakaa kwa hiyo tukaanza kujifunza kwamba the bible is not all about religion the bible is about the bible is not a religious book 
Biblia sio kitabu cha kidini kimsingi. It has been made a religious book, but in the context, the Bible was not a religious book from the beginning. Because the Bible came before religions came. You see, religion came in the first century during the rule of the Roman Empire. But the Bible, as far as the Old Testament is concerned, it was there 700 before Jesus was born. So we can say that the Bible is not a religious book. Because before religions existed, the Bible was there. Ah, niseme tena. Bibiria siyo kitabu cha kidini. Bibiria ni kitabu si cha kidini. Kwa sababu kabla dini hazijaanza wakati wa Loma ni Empire. Ni wakati wa kalna ya kwanza ndiyo madhehebu ya meanza. Hata kabla ya Yesu walikuwepo madhehebu ya masadukayo. Hata kabla ya Yesu walikuwepo madhehebu ya mafarisayo. Walikuwepo madhehebu wanitua mahelodia. Walikuwepo madhehebu kwenye kalna ya kwanza. Lakini bibiria tayari likuwepo. The Bible was there. Kwa hiyo bibiria siyo kitabu cha kidini. Lakini baada ya madhehebu kuja na dini kuja. Zika jaribu kukifanya bibiria iwe kitabu cha kidini. A religious book. Na ndiyo mana nikasema. If the Bible is not a religious book. What is all about then? Kama bibiria siyo kitabu cha kidini. Sasa bibiria ni kitabu kina husu nini. Choka angalia namba moja. Ebu tufanye tukumbuke kama wanafunzi wazuri. Namba moja, tuka sema Biblia inahusu nini kwa sauti kubwa? Biblia inahusu ufalme. Ufalme. When you talk about the Bible, the Bible is about the kingdom. That's why when you look at the Bible, the kingdom, the kingdom, the kingdom, the kingdom, the kingdom. Na nika sema kwa mba, namba mbili, Biblia inahusu nini tena nisikia kwa sauti? Mfalme, a king. The Bible talks about a king. The Bible is about a king. Na nikasema kwamba mfalme ni tofauti. Serekali ya kifalme ni tofauti na serekali ya demokrasia. Ndiyo mana watu unapongea habari za yesu kama mfalme, watu wanamlinganisha yesu na raisi. Kwa sababu wanawaza demokrasia. When we talk about Jesus being the king, people trying to make Jesus a president. In the democratic society, People are used of democracy, and when you talk about Jesus, they are trying to make Jesus the president or the prime minister. Lakini Yesu siyo raisi, Yesu ni mfalme. Hebu sema Yesu ni mfalme. Na ndiyo mana kwa mfano kwenye demokrasia ni kakonyesha. Kwenye demokrasia, sheria inatungwa na wananchi. Wananchi ndiyo wanatunga sheria. Yani wananchi wanakusanyika pamoja, wakiwalichisho na wabunge, wanatunga sheria. Lakini, lakini kwenye ufalume, neno la mfalume linakuwa sheria. Dikri. Mfalume huwa natuwa dikri. Neno lake ndio linakuwa sheria. Unaona? Na ndiyo mana kwenye, 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 kwenye ufalume wa Yesu, hatuna, hatuna, hatuna kupiga kula. In the kingdom of God, we don't have voting. Kungekua kuna uwezu wa kupiga kula mchungaji wa jima, awe mchungaji wa ubunga wa wapana, ninahisi ningeshindo uchaguzi. Nina hisi ni ingeshindo uchaguzi. Kwa nini? Kwa sababu kuna badhi ya watu wasinge penda. Lakini, kwenye ufalme wa Yesu, unaona in the kingdom of God, in the kingdom of God, kwenye democratic society kuna uchaguzi. Lakini, kwenye ufalme in the kingdom, there is no, hakuna uchaguzi. We angalia wakati wa mfalme milambo, au wakati wa mfalme nani kama kuna uchaguzi. Aa, mfalme ni mfalme. Kwa mfalme ni mfalme. Kwa hiyo, tunasema Bibiria is all about the kingdom and the king. Jambo la tatu, tukasema Bibiria inahusu nini? Niseme kwa sauti, nisikia kwa sauti. Inahusu nini? Familia ya kifalme. Kwa mba mfalme huyu, ambaye anaitwa Yesu, anafamilia yake. Bali wale walio mpokea, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa mungu. Ni familia ya mungu. Tunapompokea Yesu Kristo mwoyoni mwetu, tunakuwa familia ya Mungu wana familia wake. Unajua wakati mwingine tunamwendea Mungu kana kwamba tunamwendea polisi. Jesus is not a policeman who came from heaven to enforce the law. Jesus is a father, he is our father. We are his children, ni watoto wake na ndio maana sisi ni, ni uzao wa kifalme. Kule Uingereza kama we ni mwana familia wa Malkia, yani ni mtu hasa. Yani mwana familia familia ya ufalme. 
Zamani kwenye kingdom zetu, chiefdom zetu za Kiafrika, ukimwona mtoto wa mfalme lazima uiname umsujudie. Ni mtoto wa mfalme. Kule unyamwezini ambako mimi nimetoka ilikuwa ni, 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 ni kawaida kuna, kuna mfalme. Mfalme unapomwona mnapochinja kwa mfano ngombe au mbuzi au chochote mguu lazima uende kwa mfalme wa kila familia mguu lazima uende kwa mfalme kila familia yani mkichinja kuna wale wasaidizi wa mfalme kule kwa wanyamezi wanaitwa wanangwa yani msaidizi wa mfalme chiefs yani uki, uki, u, u, babu yangu alikuwa mwanangwa kwa hiyo ukichinja tu lazima mguu uende kwa mwanangwa au kwa mfalme kama mfalme anakaa mbali mbali sana kwa hiyo kuna kuna mwakilishi wake anaitwa mwanangwa ukichinja mbuzi mguu uende kwa mwanangwa ukipika pombe kibuyu kimoja kwa mwanangwa kila kitu kwa mwanangwa na hana uchaguzi unaona kwenye familia ya kifalme Yesu ni mfalme Yesu ni mfalme na tumeangalia biblia it is all about eh, familia ya kifalme hebu sema familia ya kifalme namba nne Tumesema Biblia inahusu nini sikia wanafunzi wazuri? Serikali ya kifalme. Hebu sema serikali ya kifalme. Unaposema serikali ya kifalme, inaonekana unataka kuingia kwenye siasa, lakini sivyo. Serikali ya kifalme unamwona kwa mfano Yesu kwenye kile kitabu cha cha, cha Isaya sura ya sita na mstari wa tisa. Inasema kwenye maandiko matakatifu, kwa maana tumepewa mtoto mwanaume kwa maana mtoto amezaliwa tumepewa mtoto mwanaume. Unaona maandiko yanaendelea kusema naye ataitwa mfalme wa amani, baba wa milele, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu na maongeo ya serikali yake hayatakuwa na mwisho. Hilo neno linasema In the English Bible says and the dominion of his government shall never end. Yaani serikali ya Mungu haishi serikali ya, ya serikali ya nyeri kaja ikatoweka hayupo serikali ya mwinyi kaja ikatoweka hayupo serikali serikali ya 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 ya, ya, ya mkapa ikaja ikatoweka serikali ya ya jekaki kwetu imekuja imetoweka serikali ya magufi nayo itatoweka lakini serikali ya Mungu inadumu hata milele haleluya serikali ya Mungu serikali ya Mungu haimanishi watu wa Mungu waliokaa pamoja wamekuwa serikali ya Mungu hapana serikali ya Mungu inamaanisha mfalme Yesu na majeshi yake na nguvu zake na katiba yake na ufalme wake na utawala wake na enzi yake katiba ya ufalme wa Mungu haihitaji kufanywa marekebisho There is no amendment hakuna madai ya katiba mpya ni ile ile Sheria ya Mungu haihitaji marekebisho tangu imewekwa imepimwa Wagiriki waliita canon canon maana yake ni lula lula imepimwa vitu vingine vyote unataka ukitaka kuvipima ovilete kwenye neno la Mungu neno la Mungu limepimwa ndio maana mahala pengine bibi inasema neno la Mungu ni kama moto na nyundo ivunjayo mawe vipande vipande sehemu nyingine inasema neno la Mungu li hai tena lina nguvu ni kali kuliko upanga wote ukatao kwili linachoma hebu sema linachoma linachoma neno la Mungu linachoma kwa hiyo namba tano. Tumesema Biblia inahusu nini tena kwa sauti kubwa? Sema kwa sauti. Katiba ya ufalme. The Bible is the constitution of the kingdom of God. Biblia ndiyo katiba ya ufalme wa Mungu. Katiba, hebu sema katiba. Mimi pia ni mwanasheria, lakini mwanasheria wa sheria ya Mungu. Umenielewa eh? I am also a lawyer. But a lawyer of the law of God. We have here also lawyers. These lawyers, they are lawyers of the secular law of the land. But we are lawyers of the law of God. Kwa hiyo Biblia inaitwa katiba ya ufalme. Katiba ni nini kwa ufupi? Katiba ni document inayoelezea yale ambayo taifa linawaahidi watu wake. The promises of the nation to his people. Constitution is a document contains what the nation is promising his people. Yaani katiba ni hati ambayo imesheheni yale mambo ambayo serikali ya kidemokrasia inawaahidi watu wake. Haki za afya. Haki za elimu. 
haki za kutembea popote pale utakapo haki za za, za, za kuamini dini yoyote haki 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 kwa hiyo ni katiba ya nchi biblia na yenyewe ni katiba ambayo inatupa haki wana wa ufalme haki ya kuwa na afya haki ya kuponywa haki ya kuambia pepo toka wakatoka haki ya kuishi maisha matakatifu haki ya ufalme kwa jina la Yesu watu wa Mungu namba sita, biblia inahusu nini nisikie kwa sauti tena uchumi wa ufalme uchumi wa ufalme watu wengi wamefundishwa hivi ukiwa mtu wa Mungu hautaki kuwa tajiri ukiwa mtu wa Mungu hautaki kuwa tajiri mtu akikwambia hivyo muulize swali moja rahisi mwambie hebu shika biblia yako mwambie unahisi ko publish kitabu kama hiki kinaweza kugalimu shilingi ngapi hiyo biblia hiyo ilipokuwa imechapwa kiwandani imechapwa kwa fedha kama fedha isingekuwa na maana basi biblia usingekuwa nayo na bibi inasema usimsahau bwana Mungu wako akupae nguvu za kupata utajiri. Kumbe kuna uta, kun, Mungu anazo nguvu za kupata utajiri. And the English Bible says you shall not forget the Lord your Lord who gives you power to become rich. There's power to become rich. Nguvu ya kupata utajiri nayo toka kwa Mungu. Of course kuna nguvu ya kupata utajiri toka kwa shaitani. Unaona shaitani anamwambia Yesu ukiniabudu nitakupa hazina yote ya duniani maana mimi humpa mtu kama nipendavyo. Unamwabudu shetani unapata utajiri wa dunia hii ili baadaye uende motoni. Lakini Mungu anakupa nguvu ya kupata utajiri. Ukiangalia kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya nane na mstari wa sita. kumbukia ni neema ya Bwana wetu Yesu Kristo jinsi alivyokuwa tajiri akawa maskini kwa ajili yenu ili kwa utaji, kwa umaskini wake ninyi mwe matajiri. Unaona Biblia inasema waziwazi katika kitabu cha Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 na mstari wa pili Ibrahimu akawa tajiri wa fedha na dhahabu na wafanyakazi na mifugo na Mungu wa Ibrahimu ndio Mungu wetu mpigie bwana makofi haleluya Kwa hiyo tunaposema habari ya kingdom economics maana yake ni namna ya kufanya biashara ndani ya ufalme wa Mungu Ni namna ya kupata pesa ndani ya sheria ya Mungu bila kuvunja sheria ya Mungu ni namna ya kununua viwanja, namna ya kununua magali, namna ya kumiliki mali ukiwa ndani ya sheria ya Bwana. Tumeanza kujifunza hayo na tutakwenda moja kwa moja mpaka mahali tunapotakiwa. Namba namba nane. Na, namba saba. Biblia inahusu nini nisikie tena? Sheria ya ufalme. Sheria ya ufalme. Nikakwambia Biblia ni sheria ya ufalme. Na ndio maana unaona maneno haya ya sheria ya Mungu yafungwe shingoni mwako. Unaona inaitwa sheria ya Mungu. Imeandikwa kabisa maneno haya ya sheria ya Mungu yafungwe shingoni mwako yatafakari mchana usiku ni sheria ya Mungu. Kwa hiyo unaona Biblia ni sheria ya Mungu maana yake ni sheria ya Mungu. Lakini pia namba nane tulisema Biblia inahusu nini kwa sauti kubwa? Kwa sauti kubwa? Lia tena Rudia kwa sauti wengine siwasiki vizuri. Kwa sauti kubwa zaidi. Mila ya ufalme. Kila ufalme una mila yake. Kwenye ufalme kuna mila yetu. And basically when we say we are born again, when we say we are Christian, our responsibility is to spread up the tradition, the custom of the kingdom of God. Mahali ambapo watu wanakula rushwa sisi hatuli rushwa. Mahala ambapo watu wanaomba kitu kidogo hatuombi kitu kidogo tunamwambia mtu lete nikusaidie. Mahala ambapo watu wanasema uongo tunasema uongo. One of the reasons that has destroyed our continent it is integrity. Moja wapo ya sababu iliyo haribu mataifa yetu na nchi zetu ni kule kuwa wa kweli. Mtu anakwenda kukopa benki akiwa anajua kabisa na kopa lakini sitawalipa. Anaye Afrika anakwenda Mtanzania anakwenda kabisa waacha niwalize na kopa lakini sitawarudishia anajua kabisa na anaangalia anatafuta na hati feki feki anaimwagia majani ya chai inakuwa kama ya kale analengwa kabisa hata walipa na anajua alafu akitoka pana anasema haleluya nimewaliza nimewakomesha alafu anasema hujamwibia mtu umeibia benki as if hela za benki wana print benki wenyewe umetenda dhambi na ndio maana mheshimiwa rais anapopiga kere anasema Tanzania mpya inakuja Tanzania mpya haiwezi kuja mpaka watu wafike mahali walipe kodi 
Lakini utamaduni wa dunia yote kwamba uki, uki, ukiweza kuichenga sheria, ukachenga kulipa kodi wewe ndio mjanja. Ukiwa unalipa kodi hovyo hovyo kila mahali unaitwa wewe mfanyabiashara mpumbavu. Hana hajui mianya ya kukwepa kodi. Na wanasema kabisa kwenye biashara it is acceptable kama kuna loopholes za kisheria za kukwepa kodi unazitumia hizo. Kama wale zokuwa natumia wale mabwana ile sheria ya wawekezaji kwa mwekezaji ambaye amewekeza heavily katika nchi anatakiwa apewe miaka mitano ya kujaribu investment zake. Unaona mtu anaweka pale wajanja wa anaweka pale baada ya miaka mitano anabadili jina la kampuni. Ilikuwa Sheraton Hotel inakuwa Serena. Baadaye anabadili nyingine inakuwa hivyo hivyo tu. Inakuwa hivyo hivyo tu. Hajama yana, ananunua mwingine. Akinunua mwingine naye anasema na mimi najaribu miaka mitano. Mnajaribu mpaka Yesu anawakuta mnajaribu. Unanielewa eh kodi hailipwi. Hizi ndizo mila ambazo mila ambazo haziwezi kuleta Tanzania mpya. Na ndio maana mimi nikasema kwa kweli ukiwa mahala popote unanunua mafuta ya gari omba risiti hata kama mafuta ni ya 1200 na 1015 omba risiti. Lengo la kuomba risiti ni kwa nini? Hii kuna kuna percent fulani akikupa risiti itaenda kwenye hospitali, itaenda kwenye mashule, itaenda kwenye barabara. Kwa hiyo utakuwa umejenga barabara kwa kununua mafuta. Hebu sema amen. amen. Mbona watu wengine wameanza kununa? <coughs> Wezi wa kodi eh Usinune Kwa hiyo unaanza kuona kwa hiyo ndio ndio maana ya ya, ya 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 custom tradition ya ufalme tradition ya ufalme kwamba tuna integrity mila ya ufalme Jambo lingine la tisa tulisema nini Biblia inahusu nini tena kwa sauti kubwa Hebu sema Biblia ni hati ya kisheria Biblia ni hati ya kisheria kwa nini Biblia ni hati ya kisheria? Ukiangalia Biblia hapo juu imeandikwa agano. Agano jipya. Agano maana yake ni contract. Agano maana yake ni agreement. Hilo neno agreement it is a legal term, ni neno la kisheria. Kwa hiyo Biblia ni hati ya kisheria ila sheria ya Mungu. Unaelewa eh? Unasema agano. Agano ni mkataba. Agano ni maagano. Agano ni makubaliano. Neno makubaliano ni neno la kisheria. Kwa hiyo unaona Biblia, Biblia ni hati ya kisheria lakini sheria ya Mungu. Hebu mpigie bwana makofi kwa sababu hivyo. Ni hati ya kisheria lakini sheria ya Mungu. Na tukaangalia namba kumi, tukasema Biblia inahusu nini? Nisikie kwa sauti. Jeshi la ufalme. The Bible inahusu jeshi la ufalme. Tumekuwa sasa tukiangalia jeshi la ufalme ni nini? Hiyo ndiyo series yetu imekuwa kwa almost wiki tatu hivi tukasema jeshi la ufalme ni malaika wa ufalme malaika katika ufalme wa Mungu ndio wanaitwa jeshi la ufalme tuliangalia maandiko kadha wa kadha kwamba malaika ni jeshi la ufalme tena na tena the angels in the kingdom of god they are the military power in the kingdom of god na nikakupa mifano kadha wa kadha ili nchi ionekane nchi kubwa yenye iko imara yani nchi kubwa yenye nguvu duniani kuna mambo kadha wa kadha jambo la kwanza ni uchumi wake ina uchumi mzuri jambo la pili nchi hiyo jeshi lake ina jeshi zuri haitishwi na mtu inaweza kujitetea jambo lingine ni siasa zake siasa zake ni stable ziko stable hazibadiliki badiliki mara leo imekuwa iko stable siasa zake alafu jambo lingine la nne ambalo linafanya nchi iwe na nguvu ni, 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 ni aina zake za siasa siasa zake za nchi hiyo zikoje Nchi inaonekana ina nguvu. Na kwenye ufalme wa Mungu tunaona huu ufalme wa Mungu una jeshi. Jeshi hili malaika wanaitwa jeshi la ufalme wa Mungu, malaika. Na tukaanza kuchambua kazi za malaika, tulianza kuangalia kazi ya kwanza ya malaika, kazi ya pili ya malaika, kazi ya tatu ya malaika. Na kabla tuliangalia kazi za malaika, tukaamua tumwangalie maumbile ya malaika wale wanaokumbuka vizuri, vizuri. Tukaamua tuangalie Malaika ana umbo gani? Anafana naye ana urefu kiasi gani? Tukasoma vitambu vya Biblia, tukagundua malaika ana 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 ana, ana urefu wa 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 wa, 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 wa mita 137. 137. Kasema malaika ana urefu wa mita 137. Tukaamua kuzigawa hizo kwa tatu ili tupate ni gorofa ngapi? Tukapata ni gorofa 45. Tukapata kwamba kwenye Biblia imeandikwa yani malaika malaika akisimama kwenye gorofa ya 45 yuko analingana nayo kwa mujibu wa Biblia gorofa ya 
Nikao nasisitiza kukupa mifano ya kibinadamu kwamba gorofa lile pale la, la Tanesco pale nafikiri ni gorofa kumi na Sasa malaika iko gorofa 45. Yaani malaika akiwa anatembea kwenye gorofa 45 mnamuona. Kama gorofa moja umeichukua kwa mita 33 45 malaika mmoja. Na ndio maana nikakuonyesha kwamba tumekuwa na, 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 na utamaduni unapokuwa naomba baba katika jina la Yesu natuma malaika 40. Hujajua malaika ni dude la namna gani? Malaika ni jitu kweli kweli. Malaika ni jitu. Na tukaangalia kwamba tukaona kwenye Biblia malaika ah, sula yake ni kama umeme. Sula yake ni kama umeme. Ukimuona ni kama umeona umeme. Tukaona miguu yake kama miguu ya shaba iliyosuguliwa sana. Na tukaona kifuani amefungwa dri ya ushindi kwamba ameshinda. Ni jitu ni pande la mtu. Kama kwenda juu ni mrefu gorofa 45 basi kwa unene au kwa upana au kwa maskula ni kama majengo haya yote dudu kama hilo tukapata majibu sasa ndio maana wale walinzi wa kabuli yule malaika aliposhuka wakawa wafu wakafa wakafa yani sio kwamba aliwasemesha bibi inasema kwa kumuogopa hebu sema kwa kumuogopa sema tena kwa kumuogopa bibi inasema wale walinzi walile kabuli wamechaguliwa wale 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 wale, wale, wale vimbele mbele wamesema huyu muongo alipokuwa hai alisema kwamba atafufuka tunataka tulilinde kabuli lake tumkomeshe maana tunajua kihelehele cha kina Petro na kina Yohana na kina Yakobo watakuja kumwiba usiku tukomeshe Pilato akawaambia nendeni mlinde kama mjuavyo nilipokuwa nasoma leo neno hilo kwa Biblia nasema linasema pick competent men as much as you can wanaambiwa Chagueni walinzi mnaowajua kama mnavyojua nyewe wenyewe kwa wakachagua wale mabounsa mabounsa ma, ma, ma mtu walio shiba shiba wakalinde Yesu asifufuke wakalinde Yesu aendelee kukaa shimoni walinde biashara iendelee kukaa shimoni walinde ndoa yako iendelee kukaa shimoni walinde mwanao asirudi msukuleni aendelee kukaa shimoni they had no idea walikuwa hawana wazo malaika anafananaje bibi inasema malaika alishuka kutoka mbinguni Sula yake kama umeme na mavazi yake meupe kama theruji na kwa kumuogopa wale walinzi wakatetemeka wakawa kama wafu sio kwamba alizungumza nao sio kwamba aliwasemesha hajafinya mtu hajapiga kofi mtu hajakanyaga mtu na wala sio malaika aliyeleta tetemeko hapana alipoona kwamba imetabiriwa siku ya tatu lazima Yesu afufuke imetabiriwa malaika akaona mbona kana kwamba siku tatu zinataka kupita akatokea asubuhi na mapema huyu ndiye namuita mimi ni malaika ambaye huwa anatokea asubuhi na mapema atoke kwenye asubuhi ya biashara yako kwa jina la Yesu atoke kwenye asubuhi ya ndoa yako kwa jina la Yesu asubuhi na mapema maana yake kabla wengine hawajaamka yeye ameshakuamsha ili uanze biashara kabla wengine hawajaamka yeye ameshakuamsha ili usafiri kabla wengine hawajaamka yeye ameshakuamsha asubuhi na mapema malaika alishuka kutoka mbinguni wale mabau msa wa kabuli wamekaa wanasema huyu mnazareti hata toka ndani ya kabuli asubuhi na mapema sula yake ilikuwa kama umeme mavazi yake meupe kama theruji lakini bibi inasema kulikuwa na tetemeko kuu la nchi sio tetemeko tu tetemeko kuu la nchi sio tetemeko tu tetemeko kuu la nchi tetemeko litoka wapi malaika alipoona siku ya kufufuka kwake imekaribia lakini kwenye kaburi watu wameweka longolongo wameweka kauzibe zile siku tatu zimeshatimia lakini watu wameleta kauzibe zile siku tatu za wewe zimeshatimia lakini wachawi wameleta kauzibe zile siku tatu zimeshatimia ile siku yako ya kuolewa imeshatimia ile siku yako ya kwanza biashara imeshatimia siku yako ya kujenga imeshatimia siku yako ya safari imeshatimia siku yako ya kupona imeshatimia siku yako ya amani imeshatimia lakini kuna waganga wa kienyeji na wachawi na wafanyakazi wa ofisini kwako walaleta kauzibe malaika sasa akatoka mbinguni kwa kasi ya ajabu akapiga kwenye ile kaburi pa likatokea tetemeko kula nchi na baadaye akaliviringisha ile jiwe akalikalia malaika jeuri huyu akalikalia na Yesu Kristo akatoka ndani na Yesu alipotoka tu akasema maneno haya akasema mamlaka yote nimepewa mimi mbinguni na duniani enendeni mkafanye mata 
taifa kwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote nilioamuru nami nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari mpe Yesu makofi haleluya Napenda sampuli ya malaika huyu anatokea yani asubuhi maana yake ni mapema yani kwenye isho yako aina hii ya malaika anatokea mapema kabla hujaaibika anatokea mapema kabla hujachekwa anatokea mapema kabla ndoa haijavunjika anatokea mapema kabla hujaaibika ni malaika wa mapema yani yani yeye ni asubuhi hatokei mchana saa saba eti ulishaaibika ipika asubuhi a a hatokei jioni ulishachekwa chekwa mchana a a yeye huwa anafanya timing asubuhi kabla hujaaibika yeye yupo kabla hujazomewa yeye upo naona kwenye maisha yako umepata wasiwasi kuna mambo yamekupata unahisi kana kwamba utaaibika ninamtuma huyu malaika wa asubuhi aende pale pale ulipofukiwa na afukia aibu yako yote kwa jina la Yesu takanisikie kelele nyumba ya kufua na uzima amen amen kilichowalaza wale mabwana sio malaika alifinya mtu wengine wanawaza labda alifinya alifinya mmoja hapo walinzi akapiga kelele ah afu aka a a ule mdude ulipotokea umetoka mbinguni unawahi siku kwa sababu maandiko ya zamani manabii walishatabiri kwamba Kristo akija kufa itabidi akae kaburini siku tatu sasa inaonekana siku tatu zinataka kuzidi Malaika akatoka kule ndani kwa kasi akaja kukita kwenye kaburi ndi wale mabwana kumbuka yule jamani mrefu gorofa tano wale mabwana walinzi wakafika kwenye viweko vya miguu yake chini humu kwenye vidole vidole hapa wanapoangalia juu wakaliona jamaa aliko juu haliwahusu haliwasemeshi haliwaongereshi wakazimia wakawa kama wafu angekuepo dokta pale akapima BP haipo akapima pa za moyo hazipo wamekufa na mimi naamuru malaika wanamna hiyo hiyo waliofukia biashara waliofukia ndoa ndoa yako wewe waliofukia ndoa yako wewe malaika huyo awatokee awasambaratishe kwa jina la Yesu amen we hebu sema kwa jina la Yesu na mtume huyo malaika aliyeviringisha jiwe aviringishe jiwe la waliofukia ujenzi wa nyumba yangu aviringishe jiwe la wale waliofikia afya yangu uso wangu mikono yangu mapato yangu promotion yangu umahiri wangu kwa jina la Yesu Kristo in Jesus name you see sometimes when i look at the bible i am so amazed pilate told the people that choose a guy who choose guys who are competent to protect because this Jesus the disciples of Jesus Christ they might be coming in the night and and take the body and when they take the body they will be preaching he rose from the dead but when when actually he didn't rose from the dead so take good soldiers to guard the tomb and make sure the tomb is properly guarded so that this guy Jesus we hated he does not rise from the dead so Giant men were chosen to guard the tomb. But early in the morning an angel came from heaven. I like this type of angel. He came from heaven faster. Hana maneno wala nini faster. Asubuhi na mapema faster. Anakwenda msewe kushughulikia mtu hapo faster. Asubuhi na mapema malaika anakwenda mwananyamala kupiga wachawi waliokusumbua faster. Namuona namtuma malaika huyu kwa jina la Yesu. Aende aende aya aende kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tuliona size ya malaika Hayo mambo nayo kuambia tulishayaona tayari. Tukaona aina ya malaika wangapi jamani? Tukaona ngapi? Sheria ya ngapi tulikuwa? 20 na 20 na 20 na sita. 20 na tisa. Wale ambao hawakuepo katikati pale wanashanga shanga. Mlishafika 20 na tisa. Mungu wangu we tulifika 29 leo tunaingia sasa nilikuwa nakupa tu tayari tushaona leo tunaangalia malaika malaika wa wa, wa, wa a sheria ya ufalme ya malaika namba 30 malaika wa 30 kazi za malaika kazi za malaika kwenye biblia there are angels in the bible what 
what, what is the function of angels? Leo, Therathin to Nangalia, Malaika to Nangalia, Ni, 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 Kwanza to Angalia, Pakatu to the Kapa to the Songambele. To the Angalia, Nikurisha kwa Malaika Moja, to the Angalia kwa Malaika, Wanaweza who gave Kakuawatu. Everything a Malaika, Wanaweza Kuawatu. Ludia Tena. Ludia Tena. Malaika wanaweza kuwa watu. Malaika wana tamaduni ya kugeuka kuwa mtu, anakuwa binadamu. Kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 13 na mstari wa pili. Na ndiyo maana sisi ni wana wa ufalme. Tunatakiwa kushika sheria ya ufalme. Kila mtu ukimsikia na hubiri muulize hilo lililosema ni sheria ya ufalme namba ngapi? Yaani limeandikwa wapi? Kila ukimsikia mtu anahubiri anaongea mwambie Kwenye sheria ya ufalume hiyo ulio sema ni sheria na mbangapi imeandikwa wapi? Waebrania kumina tatu msari wapiri. Nasoma. Msisahau. Mwambia mwenzako usisahau. Hamesema usisahau. Kwa sababu anajua unaweza kusahau. Unaweza kujikuta ukaanza kuwaona watu unawa kutanao ni wakawaida. Anasema usisahau. Ajabu sana. Anasema so usisahau. Kwa sababu anajua unaweza kujikuta unakutana watu unasema ni binada sema usisahau. Anasema msisahau kuwafadhili wageni. Maana kwa jinsi hii ya kufadhili wageni wengine wamekaribisha malaika pasipo kujua. Hebu sema wengine wamekaribisha malaika pasipo kujua. Kwa hiyo tunaanza kuona vitu fulani kwamba malaika anaweza kuwa binadamu. Tena binadamu wa kawaida. Akaenda nyumbani kwa mtu, akaomba maji, akaenda nyumbani kwa mtu, akala chakula ni binadamu. Kwa hiyo, kuna aina ya malaika ambao they become human being for some reasons. Na wanatembelea watu kwa ajia kuwapa msaada, lakini binadamu. Lakini mewe huwezi kujua kwa mba ni malaika. Kwa nini, kwa nini wanaamua kwa binadamu wakati mwingine kwa sawa wakikutokea kama lile dude unatimuka mbio. Wakati hamekuja ukusaidia. Ana wambia samani, hamekuja ukusaidia. Wambia wana, leave me alone. Wachana mimi. Sa, mimi, ni, mimi ni mjoli wako, asema wachana mambo ya mjoli. Njo vizuri. Jo pole pole, unatimka mbio. Kwa malaika kwa sabu hiyo wanamua kuwa binadamu. Wana change maumbo wanamua kuwa binadamu, human being. Hafa nakuja nyumbani kwa, good morning. Hafa na unasema, good morning sir. Nakuambia, kindly, na, naomba magi ya kunywa. Unataa unata, mwizi, unataa kunibia. Unataa kuiba. Kwa hiyo wanaweza kuwa binadamu. Hebu sema malaika, wanaweza kugeuka kuwa binadamu. Kwa hiyo kwa namna hiyo ninaposema hivyo unisikize vizuri sana. Lakini pia nikakupa kwamba kwamba malaika nao waongea ni malaika watakatifu. Sema malaika watakatifu. Kuna malaika wa aina mbili. Kuna malaika ambao ni malaika wachafu. Wanaitwa majini au majoka au mashaitwan au maibirisi au wanaitwa mizimu. Hao ni malaika wachafu. Kwenye kitabu cha ufunuo sula ya kuminambili mstadi wa saba kulikuwa na vita mbinguni. Shetani na malaika zake. Unaona? Shetani na malaika zake. Kwa mapepo pia wanaitwa nini? Malaika. Lakini malaika walio shindwa. Malaika waovu. Nao ni malaika. Majini wanaitwa malaika. Mizimu wanaitwa malaika wachafu. Vibwengo wanaitwa malaika. Kwa hiyo na wao ni malaika. Ukiangalia kwenye kitabu cha yuda kwanzia le sula ya sita. Yuda moja sula ya kwanza. Yuda, mo, yuda moja mstari wa stahadi wa tisa Utaona Ikiwa hakuacha wale malaika walio asi Unaona malaika walio asi Kwa hiyo wanaita malaika walio asi Kwa hiyo mashetwani na wao ni malaika Na kama walivyo malaika wengine Mashetani au majini au vibwengo Na wao wanawezo wa kujigeuza na kuwa mtu Jini akaamua kuwa binadamu Wanawezo huo kwa sababu bado wana nguvu ya malaika Ndiyo maani nika kuonyesha kwamba shetani au jini, jini anaweza kugeuka akawa mtu. Akawa mtu alafa akamua kuchumbia. Akachumbia dada mmoja. Akawa binadamu kaka mmoja mzuri. Akachumbia dada mmoja. Akachumbia ukaolewa nae. Na, na, na wengine anaweza chumbie lakini akawa na mahusiano na wewe. Ni jini lakini anataka na mahusiano na mtu. Ni jini mwanaume au jini mwanamuke. Amevaa mwili lakini lengo lake awe na mahusiano na mtu. Na nikaangalia sababu tatu kwa nini jini anataka awe na mahusiano na binadamu. Namba moja nikasema haraka haraka. 
Namba moja nikasema huyu jini lengo lake ameiogopa kesho yako. Ameogopa hatima yako. Kuna watu ambao wameandikiwa hatima kubwa. Yaani kesho yao kesho yako ni kubwa. Yaani maana yake ilishajulikana tayari kwenye ulimwengu wa roho wewe ni mkurugenzi ajaye. Ilishajulikana kwenye ulimwengu wa roho wewe ni rais ajaye. Ilishajulikana kwenye ulimwengu wa roho wewe ni waziri ajaye. Ilishajulikana kwenye ulimwengu wa roho wewe ni mhandisi ajaye. Kwa hiyo wakikuangalia wana kuogopa. Analazimisha awe na mahusi yao na wewe ili apindishe kesho yako. Kesho inaweza kupinda. Ulikuwa umepangiwa uolewe na mtu fulani, yule jini akawa na mahusi yao na wewe akapindisha kesho yako. Namba mbili Jini anavaa umbo la mtu ili a, ili awane na mtu awe na ona mahusiano na mtu ili kwamba achukue nyota yake achukue nyota nyota inaweza kuchukuliwa kitu gani kinaitwa nyota narudia tena kama nilivyosema tena na tena kila mtu aliyeumbwa na Mungu ana umahili you have com- you have the god given competence kuna vitu ambavyo shule itakupa na kuna vitu ambavyo huwezi kupata shuleni unavipata kwa Mungu baba wanadamu wanazaliwa na vitu ambavyo havipatikani shuleni kazi ya shule ni kuendeleza vile vitu vilivyopewa na Mungu. Ndio maana mtu ukisoma shule inayoendeleza ulichopewa shule yake inakuwa rahisi. Ukisoma kama umepewa na Mungu kitu fulani, alafu kangania kwenda kusoma mambo fulani, shule ngumu sana. Ngumu mno. Ngumu mno. Wiki hii nilifurahi sana kuna mtoto wangu mmoja mdogo nilikuwa nampeleka shule mdogo kabisa, akaniambia dadi, nipeleke shule lakini kama ni magumu mimi naacha. <laughs> Akaniambia kama ni magumu mimi naacha. Nikampeleka shule, baadaye akaja akaniambia, sio magumu ila ni mengi mno. Ni mengi mno. Yaani masomo anayaona mengi mno hapa hapa hapa, sima sio lakini mengi mno. Kwa hiyo kwa nasoma sio mengi kama mengi mno. Lakini akiwa nyumbani namuona namuona jana jana nikamwangalia amechukua karatasi nyingi ameziandika amekata kata karatasi hivi ameandika anasema hizi ni dola ameandika 1100 afa amerunda mpaka hapa juu halafu anasema anasema dola milioni moja mara dola 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 moja shingapi tena anasema nataka nimnulie mamangu gari yuko bize naona huyu kumbe ni mfanyabiashara huyu anawaza mambo ya biashara ingekuwa kwa wazungu badala ya kwenda kusoma yale mengi angeingizwa kwenye mambo yanayohusu biashara lakini hapa bwana atakabwa atasoma vyote mpaka makolokolo mengine mpaka akija kutoka pale kuja ku specialize macho yamemtoka alishasahau vitu vingine unanielewa eh unanielewa kwa hiyo kwa kawaida mtu anazaliwa na kitu ndicho kinaitwa nyota umahili fulani wa jambo fulani ndio maana kuna watu wakati wanasoma shule walifata ule mkumbo tusome sayansi kwa sababu anaona nataka kuwa doktor, nataka kuwa anasome sayansi, baadaye alisoma sayansi, baada ya kumaliza udaktari, sasa hivi anasoma uhasibu. Kabisa kabisa. Sio uongo. Kwa mfano Baraka, Baraka amesoma computer science. Chuo kikuu amesoma computer science. Lakini baada ya kumaliza computer science tena, si kimetokea nini? Ka, ka, kaanza upya tena kusoma uhasibu mpaka mpaka uhasibu ngazi ya juu. Sasa hivi ni mkurugenzi wa wa, wa benki wa wa amekwaje ame tena maana yake amekwenda bado kwenye 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 ile ilikuwa computer science computer science eh hey, computer science watu eh hey, computer science eh hey, computer eh hey, computer eh hey, computer eh hey, 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 hey. watu wanakwenda eh hey, hey. anashangaa ah kumbe computer science kumbe computer science tunaoita ni computer application Umesoma computer science lakini huwezi kutengeneza computer. Unafundishwa tu. Unafikiri mzungu wa mjinga, unafikiri mzungu mjinga akuletee kutengeneza computer, anakufundisha tu codes. Root hii ni root hii. Kufanya yani ya, yani kwa ufupi we you are a computer maintainer. Yani una maintain, una you see the wet men, unajua wazungu wana matatizo. You see you see whites, they do have problems. They they don't tell you the little thing. They don't they don't teach you the little thing because if you discover you free away from their bondages. They they teach you the wrong things. They teach you how to use. They teach you how to apply and they call it computer science. And when you finish and and you leave from there you say I'm a computer scientist. Kumbe umejifunza kutumia calculator. Namna ya kutumia yani sio kutengeneza ndio maana umeona 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 wahandisi wa Tanzania wanatengeneza madaraja hamna yatengeneza na wachina uhandisi wao ni tofauti na uhandisi wa kweli 
Samani kama kuna mhandisi hapa. Umeona wahandisi wa Tanzania wataweza madaraja? Hapana. Wao wao ni wahandisi tu kwenye makatasi. Ina maana kuna problem. Siku moja pasta wangu engineer Bihagaze nilimwambia nili, 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 aende kule South Korea kulikuwa na mkutano. Alipofika kula akaona yale madaraja. Sio madaraja, unaona tunahangaikia sika flyover kapale, ka issue. 